persone ma intanto mi leggi tu Lidia prego prego se vuole venire forse è meglio ecco allora c'è una così perché giustamente dice Lidia che in piedi si fa prima e se non ci sentiamo in tutte le chiacchiere allora, caso di Puglia di Giavella, buonasera, ringraziamo di essere venuti. Me. A complimento per un lavoro iniziato qualche anno fa e di questa sera, tra virgolette, possiamo dire, celebriamo un momento quasi non finale, ma un punto d'arrivo. Prima però sono tre cose di ringraziamento. Il primo, chiaramente, alla Regione Lazio e all'assessorato alle politiche sociali che ha sostenuto questa iniziativa e che è coinvolto il mondo della scuola romana. Poi voglio ringraziare, forse la data di oggi è stata una data, come dire, eh, concomitante il diciamo, primo maggio ma soprattutto con l'inaugurazione presso di Milano quindi l'ambasciatore della Lettonia che è il dottor Artis Bertoni si scusa di non essere presente ma con gli altri ambasciatori è presente anche l'inaugurazione dell'Expo del suo patiglione però conferma la presenza dei lettori in queste manifestazioni qui sono presenti anche di sé ugualmente l'ambasciatrice della Repubblica di Lituania per cui ha mandato l'autoressa Giuda Reclaide, che è un affetto culturale della maggioranza che è presente come segno di affetto e di iniziare questa opera, e poi l'ambasciatore della, della storia. Molti dei disegni che vedrete esposti sulle bambini e storie e una grande figlia. Poi dopo man mano ringrazieremo tutte le varie persone che sono qui presenti, che sono qui, qui e che moltissimi di loro, per la giornata napolitana, la papa, la voglia di tutti noi, che man mano poi verrà adesso è ecco, poi ringraziamo uno a uno che ci hanno seguito in questo lavoro ci hanno seguito soprattutto al di là del lavoro fattivo che è fondamentale ma anche proprio un sostegno come dire quello che conta di più affettuoso in un lavoro difficile perché fare come dire nicchie di cultura non è molto facile però se non si va è molto peggio quindi grazie a tutti per essere venuti diciamo che di dare ancora più dettagli alla mia per questi momenti presentazione, vedremo circa 40 minuti di video prodotti e poi fuori tutti, poi ritiriamo già fuori tutti nella sua sala in cui sono, sono esposti gli oggetti frutto di questo lavoro in cui avremo anche delle spiegazioni diciamo pratiche, ludiche e anche diciamo di eh, esplicative. Grazie e colleghi. Beh, grazie lo devo dire ehm, di cuore. Eh, soprattutto devo essere molto ma molto grata e felice perché è chiaro che questa sarà l'ultima cosa che io faccio e, e quindi è un saluto è un saluto di chiusura ma di apertura di apertura quanti hanno per tanti tanti anni ne colleziono quasi 60 di lavoro in questo campo hanno collaborato con me quindi eh, vi ho voluto qui per festeggiare i risultati. Quando ci se ne va la cosa che si deve lasciare finalmente è quello che si chiama il metodo, e se no va via con te, insomma, il genere che uno non lo vuole prima passare. Mi vanto di più di mille alunni spazi nel mondo, e tra i quali alcuni sono straordinari e prestigiosi. Alcuni li vedrete qui e vedrete per esempio una seconda elementare che 40 anni fa ha realizzato la prima tesi di laurea che è andata 5 anni a vincere il premio a Dublino e, ma soprattutto eh, io voglio fortemente una cosa quando questo lavoro si dice io è sbagliato nessuno di noi può essere un autore singolo 
di fare queste cose ha bisogno di qualche cosa di, eh, che si faccia in anticipo non dopo quando è troppo tardi allora questa serata è dedicata a Sandra Perugini Scegni la quale nemmeno per un secondo mi ha mai lasciato giorno e notte senza che lei abbia visto tutte, tutte, tutte per uno le mie immagini e le mie frasi e non abbia esercitato il suo durissimo e allegro, devo dire, insomma, lavoro di revisore delle cose quando è no e no e parecchie cose sono state scartate con i suoi no perché non tutto poi il lavoro è sempre in discesa, qualche volta un po' salito, qualche volta ancora accidentale ma diventa piacevole quando la collaborazione è autentica, sincera e fatta da chi non fa perdere il tempo Sandra è svertissima, lavora con una velocità straordinaria e con una competenza eccezionale ma detto questo, ho già accennato al lavoro degli ex bambini nella seconda elementare e ai disegni dei bambini accenerò a qualche cosa, devo ad Anni per la Veronica sia il concetto di prevenzione, io sarei stata una truscita senza di lui ma gli devo anche il, la chiave, quale valore prendere e ben tanti anni fa lui mi indicò il concetto di simmetria ed era lo stesso che noi avevamo trovato mille anni fa per la storia delle montagne, quindi che erano matematici in fondo, quindi il tutto quadra e quadra grazie a queste persone. Le unità didattiche che sono chiamate e-learning, non da me, i nomi non li posso scegliere io, i nomi sono presi tutti quanti dal curriculum europeo io sono decisamente schierata quello che mi interessa è che il curriculum sia europeo perché secondo eh, me prendo responsabilmente ma non solo me è il migliore che esista oggi nel mondo per cui noi abbiamo l'ambizione la sicurezza, la certezza che insieme vinceremo quello che è l'innovazione e nel, scusate il termine ma bisogna dirlo mercato mondiale di quelli che sono gli audiovisivi che nascono da persone e per tanti italiani. Ringrazio quindi estremamente, e per loro non so cosa dire, i miei amici poeti che sono tutti qua, dai quali noi partiamo uno per uno. Per cui non saremo né io né nessuno a dire le cose, ma eh, sarà Elio Pecora e la musicista Barbara Ferrara a spiegarvi all'inizio molto brevemente per introdurvi l'importanza di questo che si può chiamare ritmo poetico musicale che è alla base del cervello umano, il brain abbiamo bambini che oggi abbiamo chiamato Bob brain d'origine controllata e punto su questo so di aver fatto alunni col brain d'origine controllata e comunico a tutti che Roberto Pogoni che qualcuno di voi ha conosciuto è andato al Ministero della Pubblica Sezione e ha avuto l'incarico di fare lui il turismo di lusso, cioè di yacht, in tutto il mondo, con il mio suo sistema che si chiama Febo. Spero che vi rallegri tutti quanti. Vorrei un attimino due parole dal consiglio delegato della Fondazione Besso, che ho sapesto che gentilmente ci ospita. Questa è una due parole di saluto perché questo anche per molti che non conosco diciamo, questo palazzo, forse perché è l'unico che costa, è rimasto colpito da un profumo diverso dentro questa nostra città. Grazie Ossi.